എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ആണ് അല്ലേ നമ്മളിപ്പം പഠിക്കാൻ പോകുവാണെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോകുവാണെങ്കിലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വീട് എത്തിച്ചേരണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുള്ളൂ പണ്ടൊക്കെ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഒരു വീട്ടിൽ പത്തും പതിനഞ്ചും ആളുകൾ വരെ താമസിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് പോലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് എന്താണ് അവസ്ഥ ഇന്ന് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആണ് ഒരു ഓരോ വീട്ടിലും ചിലപ്പം രണ്ട് പേരോ മൂന്ന് പേരോ ഒക്കെ കാണുള്ളൂ പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം നമ്മൾ കണ്ടെത്താറുണ്ടോ മേ ബി അത് നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ നമ്മൾ ചിലപ്പം പഠനത്തിൻ്റെ തിരക്കിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജോലിക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ തിരക്കിലായിരിക്കാം ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് എന്തോ നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആളുകളെ പോലും മുത്തശ്ശിമാരുടെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ അടുത്തോ ഒന്നും നമുക്ക് ഒന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടെത്താറില്ല അല്ലേ അപ്പം പണ്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മൂല്യം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ അതെ ഈ ഒരു മൂല്യക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കാര്യത്തിനെ കണക്കിലെടുത്തിട്ടാവാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ തന്നെ നമ്മുടെ യു എൻ അഥവാ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫാമിലി ഡേ ആചരിക്കാനായിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് തൊട്ടടുത്ത വർഷം അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ തന്നെ മെയ് പതിനഞ്ചിന് ലോ അന്താരാഷ്ട്ര ഫാമിലി ഡേ കുടുംബദിനം അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫാമിലി ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇത് നമുക്ക് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഫാമിലി ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ കാര്യം നമുക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ നമുക്ക് ഫാമിലി എന്താ എന്താ അറിയാം അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫാമിലിയുടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ ഒരു ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ആഴത്തിൽ അറിയാനും അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫാമിലി ഡേ മെയ് പതിനഞ്ചിന് എല്ലാ വർഷവും ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും നമ്മളിൽ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കൂട്ടരും ഉണ്ടാവും ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും അത് നടക്കാതെ ഇരിക്കുന്നവർ അതായത് ജോലിക്ക് പോയി പല സ്ഥലങ്ങളിലും ക്വാറൻറ്റൈനിൽ പെട്ടു പോയവർ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൂട്ടരും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിയും എന്തായാലും നമ്മൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ തോൽപ്പിക്കും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ ബിസി ലൈഫിലേക്ക് പോകും നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് പോകും പഠനം ജോലി അങ്ങനെ പലതും അപ്പം ഇപ്പം ഈ ഒരു ടൈം നമ്മൾ നമുക്ക് ഫാമിലിയുടെ കൂടെ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മുടെ ബിസി ലൈഫിലും നമുക്ക് ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് ടൈം മാറ്റി വെച്ചുകൂടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടും എന്നുള്ളതല്ലേ നമുക്ക് ഒരു നമ്മൾ കുറേ നേരം ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലല്ല കാര്യം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ആണെങ്കിലും അത് നല്ലപോലെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ് കാര്യം അതിനാണ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി ടൈം നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വാളിറ്റി ടൈം എന്തിനാണ് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതല്ലേ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും മോറൽ വാല്യൂസ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ സംസ്കാരം ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം ആണെങ്കിലും എല്ലാം അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സർഗവാസന തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അവരുടെ ബിഹേവിയർ അവരുടെ എന്നല്ല നമ്മളുടെയും ബിഹേവിയർ നമുക്ക് നന്നാക്കാൻ പറ്റും നമുക്കിപ്പോൾ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഇടയിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇടയിലാണെങ്കിലും അത് നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുക പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സന്ത
അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം ടോ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കാണുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിൽ കാണുന്നതോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും അതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക പിന്നെ കുട്ടികളെ മെയിനായിട്ട് ഗെയിംസ് അതുപോലെ കാർട്ടൂണോ ഇതിലോട്ടൊന്നും അഡിക്റ്റഡ് ആവാതെ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ കുറച്ച് നേരമെങ്കിലും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പല ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും നമുക്കറിയാം സ്ട്രെസ്സാണ് ഏറ്റവും എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ഒട്ടുമിക്ക ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസുകൾക്കും കാരണം സ്ട്രെസ്സാണ് അപ്പം സ്ട്രെസ്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാരണങ്ങളിലൂടെ ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഫാമിലി ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പം സ്ട്രെസ്സ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ പലവിധ രോഗങ്ങൾക്കും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാതിരിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ പല രോഗങ്ങളും നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു ഫാമിലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ നമുക്കൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ളൊരു കുടുംബജീവിതം ആശംസിക്കുന്നു വൺസ് അഗെയിൻ എ വെരി ഹാപ്പി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫാമിലി ഡേ താങ്ക് യു ഓൾ